sobre a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 31 primeira reunião ordinária da 17 sétima legislatura. Convido o vereador, o doutor Rogério de Luca, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30 reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 24 de abril de 2017. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Marco Aurélio, Carlos Gueiros, Chico Kiko e Romerinho Jatobá. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2017, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Marco Aurélio. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Romerinho Jatobá. Contando com a presença dos demais vereadores, membros deste poder, Adaraldo Pinto, Arco Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Augusto Carreiras, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Felipe Francis Mar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Velho Guabiraba, João Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Marília Raiz, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca e Romero Albuquerque. Havendo um número legal. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrições, Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente explicou ao primeiro secretário que retrocedesse a leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Projeto de resolução número 16, barra 2017, de autoria do vereador Ivan Moraes. Projeto de resolução número 17, barra 2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de resolução número 18, 2017, de autoria da Comissão Executiva.
2017, de é autoria do vereador Ricardo Cruz. 2299-2017, de autoria do vereador Fred Ferreira. 2300 a 2301, 2017, de autoria do vereador Ricardo Cruz. 2302, de autoria do vereador André Regis. 2303 a 2305, 2017, de autoria do vereador Marco Aurélio. 2306, 2017, de autoria do vereador André Regis. 2307 a 23 de 10, de autoria do vereador Chico Kiko. 23 de 11 a 23 de 14, barra 2017, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. 23 de 15 a 23 de 19, 2017, de autoria, de autoria do vereador Eduardo Cheira. 23 de 20 a 23 de 35, 2017, de autoria da vereadora Aimê Carvalho. 23 de 36, 2017, de autoria do vereador Almir Fernando. 23 de 37, 2017, de autoria da vereadora Ana Lúcia. 23 de 38 a 23 de 39, de autoria do vereador Chico Kiko. 23 de 40 a 23 de 44, 2017, da vereadora Natália de Menudo. 24 de 3 a 24 de 5, de autoria do vereador Eduardo Cheira. 24 de 8 a 24 de 10, 2017, do vereador Eduardo Cheira. 24 de 11 a 24 de 16, a autoria do vereador Almir Fernando. 24 de 92, 2017, a autoria do vereador Heriberto Rafael. 24 de 93, 17, a autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Pequenos... É, Pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Emé Carvalho, repercutiu sobre a decisão do Ministério Público, que proíbe a realização de atos religiosos na Câmara Municipal do Recife. Fez leitura de um discurso, fez uso da palavra pela ordem, o vereador Carlos Guerreiro, que solicitou um minuto de silêncio, falecimento do senhor José Almeida Guimarães, pastor emérito da Igreja da Capunga. O senhor presidente acatou o pedido do vereador Carlos Guerreiro, logo em seguida registrou a presença do senhor Aleph Collins, filho da vereadora Michele Collins, que assumiu a presença dos trabalhos do vereador Carlos Guerreiro. Próximo era do ocupado tribuno, o vereador Aderado Pinto, repercutiu as más condições dos parques e praças da cidade, principalmente da Zona Oeste, pediu que em Lourdes tomasse providências necessárias. Fez leitura de um discurso. Próximo orador, o vereador Renato Antunes, discutiu sobre o ato e recomendação do Ministério Público fez um pedido de esclarecimento sobre essa decisão e destacou alguns pontos do artigo 5. Informou que não podemos confundir o conceito laico com o Estado ateu. O senhor presidente fez esclarecimento sobre a recomendação do Ministério Público. Próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collis, fez voto de êxito ao senhor Humberto Viana, coronel do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, por estar assumindo a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, e o senhor Clóvis Benevides, que também foi escolhido como um dos diretores, da, diretores para a Secretaria. Também tratou sobre a decisão do Ministério Público e informou que foi vítima de intolerância re religiosa nesta casa. Quando foi no ano passado um evento chamado Manhã com Deus. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ivan Moraes, considerou a decisão do Ministério Público bem-vinda, ressaltou o caráter laico da nação, havendo número legal, o senhor presidente submeteu o plenário à pauta de prolongamento do expediente, que constará as seguintes matérias, discussão, a vereadora Natália de Menudo, concedendo voto de aplauso à Polícia Civil de Pernambuco. O vereador Amaguari Cipriano, concedendo voto de aplauso e congratulações ao senhor Antônio Coelho Albuquerque. Foi aprovado a discussão única e requerimento de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso ao escritório Zanella Advogados e Consultores pelo recebimento do selo Referência Nacional em Advocacia e Justiça, concedido pela ANCEF e a indicação para recebimento do Prêmio Empresa Brasileira do ano 2017 pelo Brasil Quality Summit, em sua atuação na advocacia marítima. Foi aprovado, o senhor presidente determinou o segundo secretário que fosse de chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores desse poder, Adelardo Pinta, Ayrton Luna, Emê Carvalho, Alci Teixeira Neto, Lili Mariano, Almir Fernando, Mário Cipriano, Ana Lúcia, André Regis, Rodrigo Coutinho, Rinaldo Júnior, Rogério De Luca, Romerinho Jatobá e Romero Buquer. Ordem do dia, requerimento da autora vereadora Aline Mariana, de indicação do senhor presidente da ELURB, providenciar terraplanagem nos bairros de afogados, qual foi aprovado. É. É. 
Foi aprovada a discussão única do requerimento de autoria do vereador Herto Luna, solicitando reserva do pleno Narim, dia 6 de junho, para a realização de audiência pública, afinal, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Discussão única do requerimento 2271-2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, dirigindo ao comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, providenciar reforço do policiamento na Rua das Pedras, no bairro do Ibura. Foi aparteado pela vereadora Aline Mariano, que falou sobre a necessidade de apurar as informações dadas pelo vereador sobre o processo de licitação, que é um desejo de todos que a obra seja concluída. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária, no local e costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, que foi lavrada, apresenteada, depois lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Pronto, senhor secretário, lida a ata. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Carlos Guerreiro que faça a leitura uh, do expediente do dia. Projeto de lei ordinária número 85, de autoria... Do vereador Romero Albuquerque, projeto de decreto legislativo número 18, de autoria do vereador, da vereadora Aline Mariano. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a fazer o pequeno expediente. Convido a primeira vereadora escrita, a vereadora Aimê Carvalho. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, Amigos que acompanham agora pelo Facebook, pela internet, público aqui presente, boa tarde a todos. Apesar dos problemas que temos enfrentado na política nacional, a Câmara dos Deputados tomou uma acertada decisão ao rejeitar a descriminalização do aborto. A presidência da Câmara enviou ao Supremo Tribunal Federal a opinião contrária à ação de um partido de esquerda pedindo a, a autorização sobre o aborto. O parecer considera que a atual legislação brasileira representa a vontade do povo já que diversas propostas de mudança ainda não foram aprovadas pelo Legislativo. É importante destacar também que é o Legislativo que representa a vontade do povo e uma possível mudança na legislação não deve partir do Poder Judiciário. Os partidos que defendem a liberação do aborto ao levar o caso para o Supremo Tribunal Federal, ignoram a vontade da população e esquecem a função para a qual seus parlamentares foram eleitos. Representar a vontade soberana dos cidadãos, que na sua maioria são absolutamente contra o aborto. A Advocacia Geral da União, que representa o governo federal junto à Justiça, destacou em seu parecer que cabe ao Poder Legislativo discutir acerca do aborto. Em 1991, quando o tema da matéria passou pela análise da Câmara, o aborto também foi um assunto que foi rejeitado. Em novembro do ano passado, a primeira turma do Supremo decidiu, em um caso específico, em um lamentável e equivocado episódio, 
que o aborto até o terceiro mês de gravidez não seria crime. Apesar de ter sido a decisão de uma turma formada por cinco dos onze integrantes do tribunal, a iniciativa pode influenciar a decisão de juízes pelo Brasil. Agora, observem o paradoxo. Estes que decidiram o assassinato de bebês de até três meses no ventre da sua mãe não configura crime. Integram o mesmo tribunal que decidiu a prática da vaquejada é inconstitucional. A maioria dos ministros considerou que a atividade, esta atividade, causa sofrimento aos animais e, portanto, fere princípios constitucionais de preservação do meio ambiente. Aí pergunto, como pode a vida humana ter menos valor? O Senado também se colocou contra o pedido do partido e defendeu as leis consolidadas no país em relação ao aborto apontando que as mudanças no tema devem vir do Legislativo. Permaneço firme defendendo o direito à vida. O aborto é crime e continuará sendo. O direito à vida jamais irá ferir a dignidade, a igualdade ou a liberdade da mulher. Quem assim o diz faz uso de pretexto sem fundamento algum. O aborto jamais irá conferir dignidade às mulheres. O caminho para a igualdade não passa pelo aborto. O caminho da igualdade não passa, senhores vereadores, pelo aborto. Muito obrigada e boa tarde. Convido o vereador Almir Fernando... Vossa Excelência tem cinco minutos. Acabou, Excelência. Senhor Presidente, boa tarde, vereadoras, vereadores, público presente, imprensa, a todos que nos acompanham pela TV Web da TV Câmara Municipal do Recife. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz hoje à tribuna é para repercutir sobre dois assuntos que a gente já vem repercutindo aqui nesta casa, através dessa tribuna, vereador Rinaldo Júnior, que é com relação ao desemprego e segurança. E a gente aqui falou é, mais ou menos duas semanas atrás com relação ao desemprego, o número alarmante de 13 milhões de desempregados no nosso país, e falamos até do que tem acontecido no Recife, em Pernambuco, com relação ao número de desempregados e do que tem acontecido com relação aos desempregos dos cobradores aqui na nossa cidade. E aí, para nossa surpresa agradável, tivemos é, a intervenção do governador é, para que pudesse dá uma parada com relação a tirar os, os, empregados, os cobradores da linha de ônibus. A gente sabe que é uma questão que é apenas paliativa, não tem retorno, não tem volta, vai se continuar, infelizmente, mas é, pelo menos está ajudando nesse momento difícil da nossa cidade a questão dos, empre, dos empregos dos cobradores. Mas, como eu disse, não tem como voltar atrás, é uma questão que vai continuar, mas a gente apenas está repercutindo por conta de quê? Falamos nessa tribuna e houve esta notícia positiva. É, outro assunto é com relação à segurança, o investimento que o governo do Estado também anunciou com relação aos investimentos que vão ser feitos na segurança. A gente sabe que as questões são muito maiores do que essa, a vereadora Rinaldo Júnior. Né? E o senhor fez essa audiência pública com relação aos, aos assaltos que têm acontecido no transporte coletivo aqui na nossa cidade, os números desencontrados, tem números é, dos sindicatos, número do governo do Estado, mas o pior é que os assaltos continuam. E aí, a gente voltando à questão dos cobradores, é até uma, uma justificativa que se traz com relação a tirar os cobradores por conta 
dos assaltos. E a gente sabe que a realidade não é essa. Mas houve esse anúncio dos investimentos aqui para a segurança do nosso Estado, é, com relação à contratação de pessoal, vai haver concursos públicos, o vereador é da Guabiraba, vai ter investimento com relação ao armamento e a questão tecnológica, até anunciou a compra de helicóptero para a segurança do nosso Estado. E a gente espera que com todo esse anúncio se possa fazer coisas simples, como a reabertura das, dos plantões aqui, principalmente na capital, que foram fechados, e a gente vê, e eu já tenho falado aqui por diversas vezes, vereador é, Marco Aurélio, de que à noite, no sábado e no domingo, as nossas delegacias continuam fechadas. E aí, eu sempre aprendi que a segurança se faz principalmente com a presença da polícia na rua, nas delegacias, dando suporte à população. Infelizmente, as nossas delegacias continuam fechadas, os nossos postos de policiamento ostensivo, que se diz que não é operante, que não dá uma resposta positiva, mas pelo menos é a presença da polícia nas comunidades. E a gente espera que com essas contratações desses policiais, a gente possa ter os efetivos nas delegacias, a abertura dos plantões, não apenas plantões para que possa compor a abertura da delegacia, mas que possa dar uma resposta à população e também um programa, um, um trabalho do governo passado que deu certo, já no governo de Roberto Magalhães, depois implantado também no governo de Eduardo Campos, que é a Pratulha nos Bairros, mais uma vez a presença da polícia nas comunidades, infelizmente retroagiu e a gente não viu mais, e não está vendo mais, vereador Ivan Moraes, a presença tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil nas ruas da nossa cidade, para que possa dar uma segurança maior. Então a gente espera que esses investimentos possam se efetivar e que a resposta para a segurança da nossa capital e do nosso Estado possa ser uma resposta positiva e que a comunidade e a população possam ficar satisfeitas. E aí, vereador Marco Aurélio, finalizando, eu vi o senhor até é, comunicando que a gente poderia ter o coronel Zé Lopes como nosso comandante. Eu também fiquei alegre naquele momento quando o senhor anunciou, mas infelizmente... Não foi, uma, não foi um anúncio verdadeiro, verídico, infelizmente, porque eu achava e tenho certeza, se o governador tivesse feito isso, ele iria, iria acertar em cheio, porque ia colocar uma pessoa que é conhecedor da questão da segurança do nosso Estado. Foi comandante da Polícia Militar e sabe o que acontece, sabe, pelo menos ouvir a população, o que não tem acontecido com os secretários de defesa social que tem passado ultimamente pela nossa, pelo nosso Estado, como o anterior e o, e o atual, que já foi convocado por diversas vezes por esta casa através da Comissão de Segurança e nenhuma das vezes esteve aqui para debater e discutir com os vereadores da nossa cidade a questão da segurança do nosso Estado. Então, se isso tivesse acontecido, o governador, o senhor teria, teria acertado, mas infelizmente o senhor continua no erro de trazer secretários que não conhecem a realidade da segurança do nosso Estado. Mas, com certeza, quem sabe o Dioessa vai acertar e não, não só colocar Coronel Zé Lopes, vamos colocar qualquer outro secretário que conheça a realidade da nossa segurança e que possa dar uma resposta melhor do que o que, os, o que estão aí da nossa Secretaria de Defesa Social, que, infelizmente, ainda não disseram por que vieram. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, colegas da imprensa. Boa tarde às pessoas que vieram nos assistir aqui nas galerias. Vou fazer aqui uma fala que nem é a primeira vez que eu falo, mas considero importante, que é sobre o direito à comunicação. Vereador Marco Aurélio, a noção de direitos humanos, quando ela começa a aparecer na sociedade, no tempo do iluminismo, é, vem-se naquela fase de que alguns estudiosos chamam da primeira fase dos direitos humanos, ou dos direitos humanos civis e políticos, outros vão chamar de direitos humanos das liberdades, ou direitos humanos negativos, que são todos aqueles direitos individuais é que o Estado não viola através da omissão. Então, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, a minha liberdade de dizer o que eu quiser, de su subir ali no banquinho, no Parque 13 de Maio, e falar do governador, falar do prefeito, falar dos vereadores e das vereadoras, essa liberdade, ela depende apenas da pessoa que exerce e depende do Estado apenas que não viole. Por isso que alguns chamam de direitos negativos, que são aqueles direitos que o Estado não precisa fazer nada. Basta que o Estado permita 
que o direito seja garantido. Agora, com o passar do tempo, esses direitos humanos da primeira geração foram sendo ultrapassados, já começa a se falar da segunda geração de direitos humanos, o que outros estudiosos começam a chamar também de direitos humanos econômicos, culturais e sociais, outros vão chamar de direitos humanos positivos, que são aqueles direitos que o Estado precisa garantir através de políticas públicas positivas, efetivas. Então, não basta o Estado dizer que as pessoas têm a liberdade de saúde, precisa garantir o direito à saúde das pessoas através de política, remédio, médico, prevenção. E todos esses direitos, da primeira, da segunda, da terceira geração, são interconectados. Não existe um direito superior ao outro. O que é que acontece? Durante muitos anos, vereador Almir, a liberdade, de... a comunicação era tratada como se fosse apenas uma liberdade. Então, quando se falava de comunicação, as pessoas sempre falavam apenas da liberdade de expressão. Como se a minha liberdade de me expressar por conta própria desse conta da minha necessidade de me comunicar com as pessoas dentro daquilo que eu acho necessário. Só que isso hoje em dia não vale mais. Já desde a década de 80, que isso não vale mais, quando a ONU, é, através da Unesco, é, liberou um documento chamado Relatório McBride, Um Mundo, Muitas Vozes, em que dizia que a comunicação não podia mais ser tratada como apenas uma liberdade, mas precisava ser tratada como um direito, que aos Estados partes das Nações Unidas não bastava, entre aspas, permitir que as pessoas se expressassem livremente. Eram necessárias políticas públicas que garantissem de forma efetiva e positiva o direito de cada pessoa, de cada grupo, de se comunicar como protagonista de sua própria fala. E é daí que surge a discussão da importância da comunicação pública, das políticas públicas de comunicação em todas as esferas. Essa é uma discussão, vereador Renato, muito difícil de chegar aqui no Brasil pela nossa tradição neoliberal, pela nossa tradição de privatizar os direitos, inclusive o direito à comunicação, que foi radicalmente privatizado, especialmente durante o período da ditadura militar, mas desde sua origem, das primeiras regulamentações da comunicação, que são de 1931 e 1933, durante o governo Vargas. Isso tudinho para dizer o seguinte, Recife está devendo, e não está devendo desde hoje, está devendo desde sempre. Recife não tem política pública de comunicação. Nunca teve. Uma política que poderia ter, que se embriona, talvez, agora, nessa gestão do, do, do prefeito Geraldo Júlio, é a Rádio Frecaneca. A Rádio Frecaneca deveria ser um instrumento, não apenas para que o Poder Executivo e o Poder Legislativo se comuniquem, o que o caracterizaria como uma mídia estatal. A Rádio Frecaneca precisa ser uma, uma rádio pública, que as pessoas, na sua diversidade do Recife, pudessem ter acesso não só a informações diversas, mas também pudessem utilizar-se dessa rádio, direta ou indiretamente, para proporcionar os debates necessários para a cidade. O debate sobre o Estado laico, o debate sobre segurança, o debate sobre o direito das mulheres, o debate sobre a questão racial, o debate sobre o direito ao, ao esporte. Então é preciso que essa rádio que se, se torne um instrumento efetivo de diálogo da população. É por isso que a gente está convidando para amanhã uma audiência pública. Seria muito importante a presença de todos os vereadores e todas as vereadoras. Gostaria de um esforço da bancada do governo para garantir a presença do secretário de Planejamento, que é quem está com o dinheiro na mão, é quem decide que a Prefeitura do Recife gasta 20 milhões de reais por ano com propaganda e não tem um real carimbado para gastar com a Frecaneca em 2017, nem em 2018, nem em 2019, nem em 2020. Gostaria que todos e todas estivessem aqui amanhã para que a gente desse um passo importante na construção de uma política pública que garanta o direito à comunicação à população do Recife. Política essa que não existe, nem nunca existiu, mas a gente não cansará de lutar para que ela finalmente possa começar a existir. Muito obrigado. Convido, obrigado, excelência. Convido o vereador Renato Antunes. Presidente, pela ordem. Declinou. Pela ordem, presidente. Pois não, excelência. Excelência, é três minutos. Eu queria aqui, ainda há pouco, o vereador Almir Fernandes falava sobre a questão de segurança e falou é, na questão do coronel Zé Lopes. Eu queria primeiro ratificar, concordar em gênero, número e grau, tudo que o vereador Almir falou e dizer que, de fato, no domingo, nós amanhecemos com a notícia, e foi inclusive saiu até no G1, de que o, que o, que o ex-comandante da polícia... José Lopes teria sido chamado pelo governador para assumir a Secretaria de Segurança, e que se espalhou, inclusive, pela internet, 
mas eu que amanheci domingo tão esperançoso para que o Náutico ganhasse do esporte, pois é, me veio esta alegria e de, de repente me veio a esperança de que realmente, quem sabe até, a gente teria uma mudança na segurança com a figura do Coronel Zé Lopes da STS. Mas infelizmente, no final do dia, tive duas tristezas. A primeira foi que o Náutico perdeu e a segunda é que a questão do Coronel Zé Lopes era um boato. Mas é bem, ele está sempre lembrado porque foi um homem que contribuiu para o Pacto pela Vida e, com certeza, seria um grande acerto do governador se o tivesse realmente chamado para secretário. É, nesse momento, encerro o pequeno expediente e passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2371, 2469, 2371, barra 2017, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloca em discussão, é encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2469, 2470, 2471, todos, é barra 2017, todos de autoria da vereadora Michele Colli. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2513-2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloque em discussão. É encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. É encerrado o prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presente, 31 vereadores, ausente, 6 vereadores e justificado, 2. Solicito a vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 2349, barra 2017, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, todos de, barra 2017, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2390, 23, 2407, 2419... 24, 20, 24, 21, 24, 22, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 24, 26, 24, 27, 24, 28, 45, 20, 24, 45, 24, 46, 24, 47, 24, 48, 24, 49, 24, 50, 24, 51, 24, 52, 24, 53, 24, 54, 24, 55, 24, 56, barra 2017, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. 
Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2372, 2373, 2374, barra 2017, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, barra 2017, todos de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2385, 2386, 2387, 2388, barra 2017, todos de autoria do vereador Chico Kiko. É, coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2387, barra 2017, de autoria do vereador André Regis. Discussão, discussão única do requerimento 2391, 2392, 2393, 2392, 2460, 2461... 2461, é barra 2017, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como comissão. Aprovados. Discussão única do requerimento. 2401, 2403, 2404... 2405, 2408, 2409, 2410, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441. 2442, 2443, 2444, barra 2017, todos de autoria do vereador Eduardo, Eduardo Xera. <risos> Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. <risos> Discussão única do requerimento 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2537... 24, 25, 17, barra 2017, todos de autoria do vereador Almir Fernandes. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão, discussão única do requerimento 24, 17, 24, 18, 24, 21, 24, 22... Barra 2017, todos de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco todos em discussão. 
Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam com a comissão, aprovados. Discussão única do requerimento 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2514, barra 2017, todos da autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2428, 2429, 2430, 2431, 2457, barra 2017. Todos da vereadora Michele Colles. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão do parecer 495, barra 2016, da Comissão de Direitos Humanos, opinando pelo, pela aprovação do projeto de lei 79, barra 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão, parecer 497, barra 2016, da Comissão de Direitos Humanos, opinando pela aprovação do projeto de lei 84, barra 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão. Segunda discussão do parecer 94, barra 2015 e 534, barra 2015, respectivamente, nas comissões de educação, cultura, turismo e esporte e direitos humanos, opinando pela aprovação do projeto de lei... 232, barra 2014, de autoria da vereadora Michele Colli. Em segunda discussão. Senhor presidente, eu quero discutir. Pois não, vossa excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria de discutir nessa tarde esse projeto e dizer que esse projeto vem num momento muito importante na nossa cidade, onde nós ontem começamos a, a comemorar. Essa semana é a semana do combate a alienação parental na cidade do Recife. E é baseado numa lei de minha autoria, a Lei 17.900, de 2013. E é uma vitória muito grande para todas as famílias que sofrem com este mal da alienação parental. Então, esse projeto que nós estamos agora votando, eu quero, inclusive, desde já agradecer aos meus pares pelo apoio, esse projeto, ele disponibiliza que em cada, em cada biblioteca pública e privada do município do Recife tenha uma cartilha que fale sobre alienação parental. A lei municipal também, ela prevê a realização de campanhas permanentes de combate à alienação parental uma iniciativa que tem o objetivo de esclarecer a população sobre a conduta do alienador e as suas consequências para a vítima, difundir orientações e materiais de publicidade educativo sobre o comportamento da família e ainda é, a família que sofre com essa síndrome, bem como também identificar 
possíveis casos e encaminhá-los à promotoria da Vara da Infância e Juventude para possíveis providências em consonância com o que preceitua a Lei Federal. A tese sobre a síndrome de alienação parental foi criada por Richard Gué, chefe do Departamento de Psiquiatria Infantil da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos da América, em 1985. Sua definição, rapidamente, foi assimilada em outros continentes e é a interpretação dada para a situação na qual o pai ou a mãe influencia a criança, com o objetivo de romper os laços afetivos com o outro genitor. É entendida como uma tendência vingativa e, na maioria das vezes, decorre da ruptura da vida conjugal, ou seja, quando os pais se separam, muitas vezes a, a criança é vítima, porque às vezes o pai quer ficar com a criança e coloca a mãe contra a criança, ou a mãe quer ficar com a criança e coloca a criança contra o pai. Ou às vezes acontece também com outros parentes, como o caso de avós, avós, e isso hoje é algo muito corriqueiro no dia a dia, e que isso traz um trauma muito grande para as crianças. Então, baseado nesse... É, no Brasil, a alienação parental fere o princípio da dignidade humana, considerado o mais abrangente de todas as bases constitucionais, visto que dele emergem todos os direitos, ou seja, o constituinte elegeu na nossa carta magna a pessoa humana como ponto central do seu texto. E nós precisamos reagir por meio de legislações e ações sociais em prol de todas as crianças e pais, de todos os profissionais e pessoas também envolvidas que trabalham na questão da alienação parental. Devemos atuar no sentido de proteger, sobretudo, o maior e talvez único prejudicado diante desse contexto, que são os filhos, que sofrem quando existe separação é, entre os pais e, infelizmente, é, estamos diante dessa fatídica realidade, porque hoje nós sabemos que o divórcio, infelizmente, vem aumentando, né, as pessoas, muitas vezes por nada, se separam, os casamentos tem sido é, constante e hoje é muito fácil né, é, se divorciar. Então, isso incentiva as pessoas o divórcio. Mas, muitas vezes, os pais são maduros, entendem, mas as mães, é, as mães, elas, as crianças, aliás, são as que mais sofrem com esse problema. E, nesse contexto, eu gostaria de parabenizar a atuação de algumas instituições do nosso Estado, a exemplo do Ambulatório de Saúde Mental, do Hospital das Clínicas, também os conselhos tutelares, que têm feito um papel importante de cuidar dessas crianças, de levar essas crianças a um tratamento específico e também ao Centro de Apoio Psicossocial, que realiza serviços para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, entre outras que não têm medido esforços no sentido de combater esse mal que vem desestruturando tantas famílias. Portanto, em virtude da existência desse grave problema social, eu registro a passagem dessa semana que a, a, todo o mês de abril, a última semana do mês de abril, é considerado em Recife, está no calendário oficial da nossa cidade, a Semana de Combate à Alienação Parental. E esse projeto, ele já foi aprovado, já, hoje já é lei, volto a repetir, a lei número 17.900 de 2013, foi uma das primeiras é, iniciativas que nós tivemos aqui nessa casa, quando nós chegamos em 2013, e agora, é, como desdobramento da questão do combate à alienação parental, nós também é, tivemos essa ideia de colocar disponível o material para que as pessoas saibam o que é alienação parental. Muitas vezes a pessoa sofre desse problema, a gente passou por um bom tempo na nossa cidade, passando ali pelo viaduto, ali de Joana Bezerra, 
e ali tinha um outdoor bem grande né, de um, um pai e uma mãe que eles viviam brigando pela criança. E ali o pai colocava um outdoor ali naquela, no viaduto. E muita gente passava, via aquele outdoor né, e não sabia o que, que era aquilo ali. E nada mais, nada menos do que a famigerada alienação parental. Então, nós precisamos, é, como pessoas do poder público, é, proteger as crianças, proteger as famílias. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, da criança e do adolescente, e também quando aqui nós temos a frente parlamentar em defesa da família e da vida, nós precisamos é, atentar para essa questão tão importante que prejudica as famílias, que fere as famílias e que faz com que crianças inocentes sofram e é crime e é abuso, alienação parental. Eu, mas eu escuto a vereadora Ana Lúcia. Vereadora Michele Collins, primeiro eu quero parabenizá-la por... É, pelo projeto de lei, tamanha sensibilidade, a senhora também é mãe. E como educadora, eu posso dizer que quando a senhora pensa nisso, a senhora está pensando certamente nas crianças, no desenvolvimento dessas crianças. E é fato que quando a gente vai disponibilizar uma cartilha, é importante que os educadores é, tenham esse acesso e possam trabalhar isso em sala de aula. Eu posso dizer que é muito comum nas salas de aula, as crianças, não é? que ora são filhos de pais separados, como eu fui, serem vítimas dessa alienação, alienação parental, porque eles não conseguem né, resolver, resolverem suas vidas sem envolverem seus filhos. Então, eu acho que a senhora, é, esse projeto da senhora é louvável, meus parabéns. Eu posso dizer que como filha de pais separados lá na, nos anos 80, a minha mãe, uma matuta lá de Barreiros, ela conseguia se desvincular da figura do meu pai como esposo para dizer que ele era meu pai, que eu tinha que ter todo o respeito, toda a consideração por ele, mas que não era o marido dela mais, e isso não impedia. E aí nós tínhamos uma convivência com o nosso pai, tanto que escolhi vir para a cidade grande morar com ele, e essa convivência não se falava em guarda compartilhada naquela época, mas a minha mãe já tinha esse entendimento porque ela sabia o dano emocional que isso podia causar não é, na vida é, de uma criança, até mesmo quando ele é adulto e vai constituir família ou não, assim como queira. Então, meus parabéns, acho que é importante depois a gente dar publicidade a essa legislação para que os professores sejam esse instrumento de levar para as salas de aula, esse debate, esse entendimento, para que a gente possa ajudar essas crianças, esses adolescentes, a, a superarem, às vezes, os danos, o dano, que para ela é muito maior, porque os pais não sabem ser maduros o suficiente para encarar a situação como uma relação que acabou, mas não existem ex-filhos, existem ex-maridos, ex-mulheres, mas não existem ex-filhos nunca. E que esse dano, ele, às vezes, é irreversível psicologicamente. Meus parabéns, querida. Obrigada, vereador. Incorporo a sua parte. É, e, nesse caso, o pai ou a mãe, muitas vezes, influencia o filho com o objetivo de prejudicar e de romper né, os laços afetivos com o seu genitor, com, por razões diversas, inclusive o fim, principalmente, da vida conjugal. E a alienação parental, ela é tratada na Lei Federal 12.318, de 2010. É uma lei que ela pune os alienadores, esses alienadores precisam ser identificados e as crianças precisam ser tratadas e hoje em Recife nós temos alguns locais que fazem esse tipo de tratamento, mas eu escuto a vereadora Aline Mariano. É, vereadora Michele, eu acho que esse é um assunto que tem que estar sempre presente, especialmente no seio da Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente, senhor presidente... Presidente, por favor, senhor presidente, eu peço que o senhor possa pedir a atenção dos nossos colegas para nós concluirmos aqui o nosso... Peço a atenção dos senhores vereadores e vereadoras, a qual é a vereadora que está na tribuna. É, vereadora Michele, é, eu acho esse assunto um assunto pertinente, um assunto que tem que estar sempre presente no seio da Comissão de Direitos Humanos. Quem não se lembra bem do caso do menino Heron... Esse caso foi um caso é, de alienação parental. À época, é, eu, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, esse caso se arrastava na Justiça há quase um, é, seis meses. E nós 
conseguimos dar visibilidade de forma que mobilizamos muitas mães à época que sofreram da alienação parental e nós conseguimos reverter é, aquela situação. Uma situação onde a mãe, o, o filho passava é, boa parte da, do, do tempo com, seu, com o pai, é, o casal era divorciado, ela morava em um outro estado e o filho passava as férias com o pai. E o próprio pai, junto com a família desse garoto, é, praticaram esse crime de alienação parental e que precisa que todas as autoridades é, possam se envolver. A época quando eu trouxe esse caso para casa de vereadores, da Câmara de Vereadores, é, nós tivemos algumas polêmicas porque o caso já estava na justiça. No entanto, dentro da Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos sensibilizar a mídia, conseguimos sensibilizar um grupo enorme de mães e fizemos uma grande discussão acerca da alienação parental. E acredite, esse caso que estava emperrado há seis meses na justiça, nós conseguimos em 48 horas resolvermos o caso do menino Heron, que ficou conhecido no Brasil todo. Então, acho pertinente é, a gente discutir cada vez mais a questão da alienação parental, que termina tendo um rebatimento especialmente para as mulheres, quando os homens não aceitam o divórcio. Então, a alienação parental, na maioria das vezes, parte, nós temos estatísticas que demonstram isso, dos homens. Então, esse é um tema que todas nós, enquanto mulheres, que defendemos as políticas de gênero, temos que fazer para que os nossos companheiros ou ex-companheiros possam entender que os divórcios, as separações, elas acontecem, mas o laço com a criança... É, é permanente, é para sempre, não é algo, não há, não é, é algo é, que, que vai ficar independente das relações que foram construídas do casal. Então, é um assunto que, que nos toca bastante e acho pertinente estar ah, tá na pauta como discussão no, no, no seio da comissão, e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e que mais iniciativas no sentido da gente discutir alienação parental possa estar presente nesta casa. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Incorporo vossa sua parte. É, senhor presidente, o tempo. Eu tenho mais um, cinco minutinhos. Vereadora, Vossa Excelência tem 35 segundos. Não mas há não mais. É, mas não pode dobrar quando é o autor? Não, ela não é. Ela é autora. Ah, Vossa Excelência é autora do projeto. Eu já estou concluindo, senhor presidente. Vossa Excelência tem mais 15 minutos. Já estou concluindo. Então, é. em cumprimento a esta lei, encontra-se disponível para consulta na biblioteca, é, nas bibliotecas, é, tanto da rede municipal como também da rede privada. Né? E, e existe também aqui na lei né, uma, uma multa para o descumprimento desta desta lei né, e, e o não cumprimento ao dispositivo desta lei pelas instituições públicas ensejará a responsabilização administrativa dos seus dirigentes na conformidade da legislação aplicável. Então, caberá ao Poder é, Executivo regulamentar a presente lei em todos os seus aspectos. Eu gostaria de, é, mais uma vez, dizer que a lei 12.318 dispõe sobre essa prática danosa para as crianças e os adolescentes, conforme preceitua a legislação em tela, considera a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, ou também pelos avós ou pelos que tentam, tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que lhe cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com estes. Então, é, no dia 16, nós teremos aqui uma audiência, uma audiência pública, não, uma solenidade, onde nós estaremos comemorando, 16 de maio, 
o Dia Internacional da Família, e nós vamos estar trazendo aqui nessa casa é, promotores, juízes, é, psicólogas, pessoas que trabalham na área da família, na área do cuidado com as crianças, e vamos estar também discutindo sobre essa questão da alienação parental, aprofundando. Nós temos também um, um projeto aqui nessa casa que é para que a cidade do Recife tenha um centro de referência para cuidar das crianças com problemas de alienação parental. E o que nós pudermos fazer enquanto pessoas públicas escolhidas pelo povo para representar neste poder, nós estaremos fazendo sim. É, e esse é o nosso trabalho. Muito obrigada a todos e todas. É o que eu tinha a dizer e desde já agradeço aos meus pares pela votação. É, em segunda discussão, tenho certeza que... É, o prefeito irá também sancionar essa lei para a cidade do Recife. Muito obrigado. Continua em, em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres. 252, barra 2014... 739 barra 2014 das comissões da educação, cultura, turismo e esporte e de saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 15 barra 2017 de autoria do vereador Adairaldo Pinto em segunda discussão encerrada a segunda discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado segunda discussão do parecer 497 barra 2017 2015, da Comissão de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 04, barra 2015, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres. 480, barra 2014, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Esporte. E o 270, barra 2016, da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, do contribuinte, do consumidor, ambos a, opinando pelo, pela aprovação do projeto de lei 128, barra 2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. O vereador Rafael solicita adiamento da discussão. A emenda modificativa... É o outro, o outro. Primeira discussão dos pareceres, 731, barra 2014, e 639, barra 2014, respectivamente das Comissões de Saúde e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, obtendo pela aprovação do projeto de lei 184, barra 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhor, senhor presidente, senhor presidente, Pois, é, eu peço a retirada desse projeto 626. Defiro o pedido de vossa excelência. Primeira discussão do projeto de lei 85, barra 2016, da autoria da vereadora Aline Mariano. Em primeira discussão, em primeira discussão, encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 158 e 127, barra 2017, respectav respectivamente, das comissões de legislação, justiça e redação, e da educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 145, barra 2016, de autoria da, do vereador Almi Fernandes. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, votação... Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 465, barra 2013, 666, barra 2013, 
307, barra 2013, 618, barra 2013, respectivamente das... É, os próximos projetos são votação 3 quinto e são PDLs. Gostaria, se possível, colocar em bloco. Vou consultar o plenário, senhor excelência. Mas ainda não é este agora, não. E orçamento de defesa de direitos humanos e contribuinte do adolescente, apoio comunitário não, não. e do adolescente de higiene, saúde, bem-estar social. Todos opinam opinando pela, pelo, pela aprovação do projeto de lei 103, barra 2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Em primeira discussão, você quer me matar, mas... Em primeira discussão, encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhores vereadores e vereadoras, assim como falou o vereador Ayrton Luna, nos próximos quatro, as próximas quatro discussões... É, de, de, decretos, de projetos de decreto legislativo, respectivamente dos vereadores Rinaldo Júnior, Aerto Luna, Marília Reis e André Regis, que concede título de cidadão, é, título de cidadão, medalha Zé Mariano, aos senhores Paulo Rubens Santiago, ao presidente da, 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 da Internacional Sociedade São Vicente de Paula, ao Freia Luísio Fragoso de Moraes e também... A, ao, ao doutor Pierre Lucena Raboni e eu solicito ao vereador, permiss, aos vereadores e vereadoras para que possamos colocar todos em uma votação apenas, todos em bloco. Então, em discussão, encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito, solicito, como é matéria de três quintos, solicito aos senhores vereadores e vereadoras é, que registrem os seus votos no painel. Vereadora Aline Mariano, como vota a Vossa Excelência. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado da, das votações. 28 sim, 0 não e 0 abstenção. Aprovados. Encerrada a ordem do dia, ah, o prolongamento da ordem do dia. Não, não havendo prolongamento da ordem do dia, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Almir Fernando. Declinou. Convido o vereador Rinaldo Júnior. 
Vossa Excelência tem 15 minutos. Obrigado. Vou falar. Foi? <risos> Boa tarde, senhores da tribuna. Boa tarde, senhores vereadores, meus amigos. Boa tarde, imprensa presente. E boa tarde a todos vocês que estão me vendo pela web agora. Amigos, hoje eu, vou, eu venho subir a tribuna e vou fazer uma referência ao primeiro pedido de informação, uma primeira fiscalização, que na minha função de vereador eu fiz nesse mandato. Eu tive no dia 17 de fevereiro, na escola municipal do córrego do Euclides, que fica na rua Tibiriçá. Uma escola, André Regis, que foi prometida em dezembro de 2013, com toda a pompa e todo entusiasmo, pelo recém-eleito prefeito dessa, dessa, dessa cidade, o senhor Geraldo Júlio. E a população vibrou. A população sonhou que dessa vez sairia do papel um sonho de toda a população. Então, vereador Ivan, eu observei que há mais de dois anos essa escola encontra-se em atraso as suas obras. Em atraso, não. Hoje, ela encontra abandonada. É uma obra inacabada, abandonada. Depois dos seus quatro anos de mais de 100 dias de mandato, a obra está inacabada, entregue aos marginais que transformaram essa escola em ponto de tráfico de drogas. Então, eu tive a sensibilidade, de antes de subir essa tribuna, fazer um pedido de informação ao excelentíssimo secretário de Educação, Alexandre Rabelo, ao qual eu perguntei qual a empresa responsável, qual o motivo da paralisação da obra por mais de dois anos, quais as providências tomadas por essa secretaria e qual é o novo prazo para a conclusão dessa obra porque eu queria levar essas informações para quem me botou aqui, para quem botou vocês aqui, o povo da cidade do Recife. Mas, como é mais uma prática corriqueira que vem acontecendo nessa casa, a gente pergunta se é azul, ele responde que é amarelo lilás. E pior, ele diz o seguinte, vou ler para os senhores, está aqui a cópia, desse requerimento, dessa resposta, e eles responderam. Por oportuno, informamos que as crianças matriculadas na referida unidade educacional não estão tendo nenhum prejuízo, uma vez que estão com as aulas normais no prédio da antiga unidade, que funciona na rua Córrego de Euclides, 1231, Vasco da Gama, Casa Amarela. Primeiramente, que não é a antiga escola, é a escola que hoje os alunos estão tendo aula. Mas ele não contava, ou também não está sabendo, se foi culpa de, até de um assessor do secretário, que esse vereador aqui ia lá, nessa escola, onde o secretário afirmou que os alunos não têm um tipo, não estavam sofrendo nenhum tipo de prejuízo. E lá, vereador André Regis, vereadora, professora Ana. Eu encontrei uma escola que só tem três salas de aula. Uma é a diretoria da escola e duas salas, com 145 alunos. Vou repetir. Duas salas de aula e uma secretaria, que é a sala da diretora, que é menor do que o gabinete desse vereador, que já é tão pequeno comportando 145 alunos e apenas dois banheiros, um feminino e um masculino. E o mais grave, senhores, é que essa escola 
que ele não respondeu para mim, por que não foi construído? Era uma escola modelo, que ia dar, Hélio, acessibilidade àquelas crianças portadoras de deficiências. E lá, vereador André Regis, eu encontrei, vereador Ivan, uma rampa mal acabada, feita pelos professores, que esse senhorzinho aqui, meio gordinho, teve dificuldade de subir. Imagina um cadeirante. Essa escola, senhores, ela já tem 20% a mais de aluno permitido por sala. Essa escola, que ficou de ser entregue, daria 435 alunos. Essa escola, ela teria sala de leitura, sala de informática, bibliotecas, área verde, recreio coberto, cozinha, sala de professor, direção, secretaria e coordenação. Aí eu pergunto aos senhores, será que essas crianças não estão tendo prejuízo, Ivan? Se essa escola não faz falta, por que começou a construir com dinheiro público? Por que que a gente tem um então ministro da educação, a gente tem um ministro da educação que dialoga com a prefeitura? Não tem recurso para isso, senhores? Então, tá, deixa aqui minha indignação, mas antes de concluir, eu quero passar uma parte do meu nobre colega vereador Ivan Moraes. Vereador Rinaldo, Vossa Excelência está coberto de razão. Vossa Excelência tem três minutos. Não, eu que tenho três. Agora, para esse negócio aí. Olha, tenho três minutos, mas três segundos, que Vossa Excelência me interrompeu. Então, Vossa Excelência foi muito bem é, na crítica, o que demonstra aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Né? A tônica é, da Prefeitura do PSB é não responder, é não dialogar com a sociedade e não dialogar, inclusive, com essa casa, né, que, que tem o dever de fazer a fiscalização da política pública. No início do ano, tive a oportunidade de participar de uma audiência convidada pela professora Ana Lúcia sobre a educação infantil, na qual ela denunciava mais de mil crianças fora da escola por falta de vagas. Eu havia recentemente visitado a creche Semei Sementi Skylab, lá no bairro da Iputinga, e o que eu vi foi um absurdo. Veja que coisa interessante. Existia, eu já falei isso na tribuna, mas vou repetir. Existia uma escola, que era uma escola com uma certa infraestrutura. As crianças foram retiradas desta escola, colocadas no equipamento improvisado, sob a desculpa de que haveria uma requalificação daquele espaço. Isso foi em 2013. O prazo dado pela prefeitura em 2013 foi seis meses. E não foi porque mandaram, não. A prefeitura fez, com pompa e circunstância, anunciando nas mídias sociais, divulgando a grande ação que seria a remoção e a requalificação daquele prédio. 2013. Até hoje está do mesmo jeito. Na audiência da professora Ana Lúcia, que ela convidou, eu divulguei aqui alguns dados do Portal da Transparência que dizem a, da dificuldade de executar o orçamento destinado a obras de infraestrutura na educação. Veja bem, vereador Rinaldo, em 2015 havia uma previsão é, de gasto de 11 milhões e 800 mil reais para esta rubrica específica que é construir escola, infraestrutura. Foram executados 1 milhão e 400 mil. Em 2016 havia para essa mesma rubrica 17 milhões e 800 mil reais. Foram executados 2 milhões e 400 mil reais. Eu tive na semana passada, junto com a nossa líder da, da, da situação, a, junto do secretário Alexandre Rebelo, numa reunião em que ele divulgou a notícia boa da contratação de 100 ADIs e 100 ADEs. Uma luta dessa casa, uma luta da Comissão de Educação, junto com a Comissão de Direitos Humanos. E aí aproveitei a oportunidade e perguntei a ele, é, secretário, e aquela creche da CMT Skylab, é que está com a porta rachando, que está com a parede rachando, que não dá conta da quantidade de alunos, que está tudo apertado, que tem um mau cheiro terrível, que tem dia que falta energia porque a rede elétrica não aguenta nem os ar-condicionados que foram lá instalados, como o vereador André Regis bem sabe. Ele impressionou-se porque está recentemente na secretaria, não sabia que estava atrasado há tanto tempo, mas a resposta dele, mesmo tendo, na previsão da prefeitura, mais de 17 milhões de reais para gastar esse ano, ele disse que não tem nenhuma previsão de quando será iniciada a obra da Sementir Skylab. Avalie terminada. Avalie da conta do déficit habitacional ou do déficit educacional do de mais de mil Ivan crianças, Moraes. de mais de mil crianças que estão tá fora da escola por falta de vagas. 
Então, Vossa Excelência está de parabéns. Precisamos continuar firme nessa luta para que a educação infantil seja prioridade. Prioridade não é Lego, nem é robô. Prioridade é menino na escola. Perfeito, mais uma vez, brilhante, meu companheiro de oposição. E antes de passar a parte para a líder do governo, eu quero também trazer outra, outro dado. Primeiro, inclusive, Ivan, o secretário Alexandre Rabelo é um homem sincero. Rebelo é um homem sincero. Mas eu também fiz esse mesmo pedido de informação para outra escola. A escola municipal da Mangabeira. E para minha curiosidade, a resposta foi copiar e colou. A resposta da Secretaria de Educação foi um copiou, colou. Quero informar que amanhã vou estar na escola da Mangabeira. Mas tenho certeza que lá os alunos não estão sofrendo. Mas se estiverem sofrendo, vou voltar a essa tribuna e fazer essa mesma denúncia. Já que ele copiou e colou a resposta para esse vereador e essa casa, eu vou copiar e colar a minha imaginação para também vir aqui na tribuna e falar mais uma vez desse absurdo. Mas eu concedo a parte à minha colega, nobre vereadora, Aline Mariano. Vereador Rinaldo, é... Vossa Excelência faz o seu trabalho enquanto vereador, enquanto agente político, é uma prerrogativa deste poder, independente de estarmos no governo ou na oposição, de fiscalizarmos os equipamentos públicos, ver o que é está que funcionando, o que é que não está funcionando. E nós não estamos aqui para defender o indefensável. Mas a educação é, sim, prioridade nessa gestão. Vou dar um número todas as vezes que, que forem levantadas as críticas acerca da educação. Foram mais de 153 milhões investidos em educação nos três primeiros anos da atual gestão. 50% a mais que a soma dos investimentos na área nos últimos 12 anos. E posso dizer aqui de cátedra, o secretário é, Alexandre Rebelo, que cuidava da política macro, era secretário de planejamento, ele não foi tirado à toa para a Secretaria de Educação. Então, se a resposta não está clara, é, eu deixo aqui, a, eu estou aqui à disposição para que Vossa Excelência possa, é, junto comigo, a gente possa, e os interessados, a gente possa ter essa audiência com o Rebelo, que nunca se negou é, a receber os vereadores dessa casa. Inclusive, inclusive, é, a nós tivemos uma grande vitória. A Comissão de Direitos Humanos, junto com a Comissão de Educação, é, foi lá fazer uma, uma reivindicação justa acerca dos ADIs e os ADEs. É, o, o secretário pediu o prazo de tri, até o dia 30 de, de abril. E, 15 dias antes do prazo, ele chamou essa mesma comissão para dar boa notícia. Hoje, o quadro de ADI está completo na rede. ADEs nós só temos em três capitais do país, e Recife é uma delas. Portanto, nós não estamos aqui para negar que existem escolas, sim, em situação que precisa de, de melhorias. Isso é nítido, até porque os 12 anos foram de, de, do governo passado eram alugados espaços que hoje não condir mais com a realidade, porque o nível é outro. Se fosse para fazer de qualquer jeito, o governo já tinha feito as reformas em todas as casas improvisadas. Mas não é esse o padrão. O padrão é fazer coisa de qualidade para quem mais precisa. Isso está sendo feito. Então, nós temos um levantamento de tudo o que foi feito, e eu estou aqui à disposição de Vossa Excelência, para que a gente possa ver essa particularidade nessa escola e nas outras escolas. E o... o, o o secretário, eu tenho certeza que vai dar a resposta, a resposta que tem que ser dada. A resposta tem que ser dada. Se pode, se não pode, por que não pode e se pode, qual o prazo. Não é? Eu acho que é desta forma que a gente consegue dar aqui a nossa contribuição. Portanto, eu estou à inteira disposição de vossa Queria... excelência, caso o pedido de informação não okay. tenha vindo claro. Eu queria, antes de terminar, encerrar meu tempo... Ficou demonstrado aqui, para a minha colega Aline Mariano, líder do governo, que ela tem total disposição de nos acompanhar. Mas eu quero deixar claro que eu não pedi reunião com, com o Alexandre Ribeiro. Sei que ele me atenderia. 
Eu pedi um pedido de informação que ele negou se a responder. Fez pior. Respondeu que não foi perguntado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Infelizmente, a prática do governo atual foi o que a Lida informou. Fala de números gerais, mas não responde o que o vereador sobe aqui na tribuna e pergunta. Eu não quero saber das gestões passadas, até porque eu não fiz parte. Eu quero saber das escolas que eu estou visitando, com a prerrogativa de vereador que eu sou, e eu quero levar uma resposta para esse eleitor que está me ouvindo todos os dias aqui nessa tribuna. Obrigado pela atenção de todos e a fiscalização vai continuar assim. Senhor presidente, eu fui citado, gostaria de usar o tempo regimental. Pois não. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o, o trabalho do vereador Rinaldo Júnior, por trazer a discussão para esta casa ah, do que acontece ah, na nossa realidade escolar. Eu lamento, inclusive, que esse tema não motive tanto a casa quanto o debate de ontem. É, é lamentável que o que é fundamental, que é a questão da educação, a gente tem um debate que a cada dia vai parecendo que vai diminuindo a sua intensidade. E eu fico feliz em saber que nós temos parlamentares nessa legislatura com essa pretensão de fiscalização em loco. A escola é, da Mangabeira, que vai ser visitada amanhã pelo vereador Rinaldo Júnior, vereador Ivan Moraes, tem o IDEB de 3,8%. E deve de 3.8 significa que esta escola ela não cumpre o seu papel de educação. Ela simplesmente não consegue fazer com que uma criança seja alfabetizada sequer, senhor presidente. A escola do Corgo do Euclides, que é essa que o, o secretário comunica que não há prejuízo pela nova não estar sendo é, finalizada, ela obteve 5.2 no IDEB de 2015, que foi um bom resultado em relação à nossa rede, acima da média da rede. Na medida em que, o, o, no Fundamental 1, nós estamos com 4,3. Então, essa escola, era, ela merece, inclusive, é, o amparo, o apoio, vereadora Ana Lúcia, porque ela está sempre cons é, conseguindo manter uma meta acima da projetada pelo Ministério da Educação. Claro que, se houvesse uma nova escola esse resultado seria melhor. Inclusive porque um dos grandes problemas dessa escola, a atual, que o secretário menciona, então, que não há prejuízo, a temperatura ambiente dela média de 30 graus por cada uma das salas de aula. Eu pergunto como é que uma criança, inclusive a temperatura da cozinha dessa escola é de 27 graus. É mais, a temperatura é mais amena na cozinha do que em sala de aula. Ora, é esse tipo de realidade, fazendo com que a gente chegue aqui a, a perguntar o porquê, o atraso né, na conclusão dessas escolas. O porquê as escolas novas, elas estão, ou as prometidas, elas não saem do papel, ou poucas saíram, é verdade. Então, eu, eu quero parabenizar o trabalho daqueles que, como o vereador Rinaldo Júnior, trazem aqui para a discussão dessa casa, esse, agora, eu não tenho, depois de quatro anos de trabalho intenso, dedicado a esta causa, eu tenho absoluta convicção no que eu vou afirmar agora. Esse sistema, ele não funciona. Do jeito que está, não vamos chegar a lugar algum. É preciso que a gente pare e repense a escola pública municipal do Recife, que custa praticamente mil reais por mês, e é incapaz de educar adequadamente uma criança. É questão de entendimento básico. Vereador, para concluir, o seu tempo senhor acabou. presidente, eu agradeço a tolerância. O secretário, o novo secretário, eu recomendo que ele, inclusive, consulte a nossa plataforma de fiscalização online da rede, Raio X das Escolas do Recife, também Raio X das Crestas para que ele possa fazer um tour virtual em todas as escolas, sem precisar sequer ir lá. Agora, ele indo, ele vai sofrer junto com a comunidade escolar, que sofre todos os dias nessa escola cara e que é ineficaz. Muito obrigado. Bom, 
O próximo orador é o vereador Rinaldo, Rinaldo, é, Renato Antônio. Vossa Excelência tem 15, 15 minutos. Daqui para o final da legislatura, o pessoal acerta meu nome. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os vereadores e vereadoras presentes, profissionais, servidores da casa, servidores da imprensa, aqueles que nos escutam e nos veem na tribuna e através da TV Câmara. Serei rápido, objetivo, mas hoje é um dia também especial, vereador Aline Mariano, para a gente trazer uma notícia que já foi até dada por vocês, mas repercutir aquilo que também é bom. Eu acho que o papel do vereador, no seu papel de fiscalizador, o papel de assessorar também o executivo, e dentro da nossa prerrogativa também de acompanhar as ações do executivo, ressaltar aquilo que é bom. E nós estamos, eu posso dizer nós enquanto casa, mas também enquanto comissão de educação, felizes com a grata surpresa da nomeação dos 100 ADE e 100 ADI. Queria ressaltar que esse foi um pleito coletivo, e aqui reforçar o trabalho de todos, que de forma coletiva trabalhou para que isso fosse possível. Ressalto o trabalho do vereador Ivan Moraes, que recebeu no seu gabinete, a vereadora Ana Lúcia, e que trouxe esse pleito para a Comissão de Educação. E, através de uma ação conjunta da Comissão de Educação e, ação, e a Comissão de Direitos Humanos, procuramos a líder do governo, vereadora Aline Mariano, ressaltamos a importância do tema, a necessidade, que não se trata de uma bandeira política partidária, mas uma necessidade fundamental que deve ser tratado sem ideologias, mas por necessidade e garantir o direito que está previsto na Constituição. E a vereadora Aline Mariano fez um bom intercâmbio junto ao Executivo e, rapidamente, o secretário Alexandre Rebelo nos recebeu e nos foi dada uma garantia que ia ser feito um estudo técnico para que fosse feito a nomeação desses profissionais, que é tão importante para a nossa rede municipal. E por que não foi feito antes? É o que eu conversava com o vereador Ivan Moraes. Por mais que o edital esteja prevendo 500 vagas e 100 já foram chamados, existe algo que nós chamamos de lei de responsabilidade fiscal. Então, o Executivo não pode fazer a nomeação de servidores e ultrapassar o teto, o limite daquilo que nós chamamos né, de, da lei de responsabilidade fiscal, que é uma porcentagem do comprometimento da folha. Então, foi justamente esse período que o secretário pediu para fazer uma análise e nos deu o prazo dia 30 de abril. E só faltou a gente colocar lá o calendário né, do, da Câmara Municipal, não digo do NTV, mas da Câmara Municipal. E, para nossa grata surpresa, como foi falado pela vereadora Aline Mariano, o secretário Alexandre nos recebeu, né, antecipou esse prazo, e para nós apenas seria uma data onde ele ia fazer um cronograma, mas para nossa grata surpresa veio né, a, o gesto, e eu não digo gesto, o esforço que o Executivo fez para garantir a nomeação de mais 100 profissionais que vai estar na escola sem a D10, mas sem, sem ADI, e eu vejo ali, como foi dito, o esforço, a sensibilidade para atender as nossas crianças que têm necessidades especiais. Então, fica aqui o nosso registro, enquanto casa do povo, enquanto legislativo da cidade, é, ressaltando o esforço coletivo de vários parlamentares para que essa nomeação fosse possível. Então, essa nomeação é uma conquista da cidade do Recife, é uma conquista de mães e pais que dependem desses profissionais para que seus filhos estejam na escola. E eu queria ressaltar aqui o trabalho coletivo, conjunto, que esta casa desenvolveu através da Comissão de Educação, tão bem presidida pela vereadora Ana Lúcia e também pela Comissão de Direitos Humanos, na presença do vereador Ivan Moraes, que teve ali a, a altivez de esperar o momento certo, de dialogar, e foi com essa atitude que a gente conquistou né, essa nomeação, como que torna a falar, é uma nomeação que engrandece ao Recife, não mais oposição ao governo, mas aqueles que de fato precisam da educação, é aqueles que estão na ponta da linha. Então fica o nosso registro, nosso parabéns ao Executivo, sabemos que é a sua obrigação, mas diante de um cenário de crise como esse, nós queremos ressaltar aqui, não o gesto, mas o esforço que foi feito e a garantia que foi dada e cumprida da nomeação de profissionais, que é tão importante na sala de aula. Escuto com, com prazer a vereadora Aline Mariano. Vereador, vossa Excelência tem três minutos. Vereador Renato Antunes, é, Vossa Excelência é, não me surpreende, né, tem feito um trabalho digno de aplauso nessa casa e com muita sensibilidade como vice-presidente da Comissão de Educação, é, conseguiu não é, o mais importante, que é convencer não é, a todos os colegas da gente poder abrir esse diálogo com a Prefeitura. Ajudou no convencimento. E isso foi bastante importante, a sensibilidade dos outros colegas, ah, que também é, se dirigiram à Prefeitura no sentido de fazerem essa interlocução. E foi uma interlocução que 
resultou numa vitória para as duas comissões, a Comissão de Educação, que Vossa Excelência faz parte, e a Comissão de Direitos Humanos. E naquele momento, é, todos nós confiantes que a resposta viria dia 30 de abril, a resposta chegou antes, o secretário deu em primeira mão aos vereadores que estavam lutando por estas categorias, e, de fato, Vossa Excelência hoje traz uma boa notícia de uma articulação que foi feita nessa casa e deste poder, poder legislativo com poder executivo, porque é esse o nosso papel enquanto parlamentares. É dessa forma que a gente consegue construir boas políticas, conversando, dialogando, levando as reivindicações, protestando muitas vezes, mas, principalmente, tendo essa sensibilidade de levar alternativas e soluções. E isso as comissões têm feito aqui de forma muito responsável. É, queria aproveitar esse, o, meu, o restante do meu tempo para dar algumas informações é, acerca do que foi levantado, dizer que o esforço tem sido muito grande, vereador é, Renato. É, a prefeitura, por exemplo, informa acerca desta escola que foi, que foi falada aqui, que já executou 30% da obra na construção de uma nova sede, no córrego do Euclides, localizada no Alto Zé Bonifácio. Interrompeu o serviço, é, e nós sabemos que essa não é uma desculpa, tá? É, essa, essa crise é real e as pessoas estão sentindo no bolso uma crise sem precedentes, mas, é, é, de fato, a resposta que tinha que ser dada é que essas crianças não estavam com as aulas interrompidas, como elas não estão com as aulas interrompidas. São cerca de 150 estudantes que estão tendo aula normal na antiga sede, que é a Escola Córrego do Euclide, Euclides, é, e também nós temos muitas outras, muitas outras ações é, que demandaria mais tempo para citá-las. Mas o que é importante, de fato, é que a gente possa é, usar este espaço, que é uma prerrogativa do parlamentar, e buscarmos as soluções. Seria muito fácil só fazer a crítica pela crítica sem construir esse diálogo. Mas não tem sido essa a postura, especialmente dessas comissões que estão sendo presididas por vossas excelências. E aí nós hoje comemoramos ah, os 200 profissionais dessas duas categorias tão importantes. E é dessa forma que nós vamos estar levando aqui os pleitos desta casa, porque é isso que a sociedade espera de todos nós. Muito obrigada e parabéns a vossa excelência. Obrigado, vereadora Aline Mariano. Obrigado também pela sua postura, por ser esse elo de ligação que tem, de fato, facilitado o trânsito, aberto portas. E nós acreditamos que, de fato, a, a linha do diálogo é a linha da construção. E Vossa Excelência tem, sido, tem feito isso de uma forma brilhante. E nós reconhecemos o seu trabalho. E é por isso que somos gratos pela líder que nós temos, que, de fato, tem sido bastante atuante. Queria ressaltar que, além das 100 nomeações, vereador Ivan Moraes, antes de passar para vereadora Ana Lúcia, hoje lá, na comissão, lá no Conselho de Educação, do qual nós fazemos parte, vereadora, recebemos também a notícia do próprio secretário, que ressaltar a importância, o nosso secretário vai para a reunião do Conselho. Eu não sei como era nas outras gestões, mas é a segunda vez que o secretário vai na reunião do Conselho, isso mostra respeito com o Conselho Municipal de Educação. Isso é uma atitude louvável e eu queria deixar registrado. Mas ele também nos repassou, vereadora Ana Lúcia, que além das 100 nomeações que foram feitas, haverá o recompletamento, porque existe vacância nesse período da primeira e da segunda nomeação. Salvo me engano, são 15 ou são 16 vagas. E essas vagas serão recompletadas porque já há orçamento para isso. E aí são mais 15 ou 16 profissionais que futuramente estarão também dentro da sala de aula, auxiliando essas crianças que têm essas necessidades especiais. Escuta a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem três minutos. Sim, senhor, presidente. É, vereador Renato Antunes, meu colega na Comissão de Educação, vice-presidente, e também esteve presente hoje no Conselho. É, ouvi a fala do vereador Rinaldo Júnior, que é do meu partido, e também o complemento do tão competente vereador André Regis, que também milita com muita competência nessa questão. E, de fato, ele tem um material que, se nós passearmos lá, vamos ver é, dados maravilhosos, embora a gente saiba que a educação ela não é estática em nenhum momento, ela está sempre mudando. 
Mas e é, e é exatamente por isso que nós, enquanto vereadores, nos interessamos e devemos mesmo nos colocar nesse cenário e visitar as escolas e que isso não, não seja para nenhuma, né, nenhum outro vereador que aqui está é, o fato de nós estarmos lá, indo lá só para verificar ou para apresentar uma queixa e ficar na crítica pela crítica, muito pelo contrário, para que a gente possa dar resposta de fato à sociedade. E aí, antes de sugerir que eu acho que agora é um passo que a gente precisa para que a gente não caia naquilo que o vereador André Reis tão bem colocou, que a gente fica quase que saturado, o vereador Rinaldo Júnior colocou duas escolas, eu estou sempre na tribuna levando outras e outras escolas, né, em condições precárias de funcionamento, vereadora Aline Mariana, a senhora sabe disso. Que a gente é, coloque agora como ponto de pauta para o secretário, na Comissão de Direitos Humanos e de Educação, a requalificação das escolas da rede municipal de ensino em caráter de urgência. Por quê? Não só porque a gente quer alcançar é, índices melhores, mas porque a gente sabe que isso é dar condições de trabalho aos professores e aos estudantes de aprendizagem. Aí, sim, a gente pode falar em IDEB, no melhor IDEB, a gente pode falar em é, escola pública, de fato, com qualidade. Acho que a gestão sinaliza, como tão bem colocou Vossa Excelência, esteve presente hoje o secretário Alexandre Rebelo, que tem a minha simpatia já, porque eu estou naquele conselho há seis anos, e a relação não era uma relação é, de, era nem de respeito, era uma relação realmente... É, vou dizer assim, estressada, e o secretário nem se colocava para o debate. E Alexandre esteve pela segunda vez hoje no Conselho, falando não só dessa questão dos ADS, que a gente comemorou, claro que eu acho que é esse o verdadeiro papel do vereador, é a gente trazer a demanda, a população vai em nossos gabinetes, vai até a Comissão da Educação, como nós, é, o senhor sabe disso, né, o pessoal do, do, do concurso, Ainda, ele colocando que ainda que se contrate mais, ainda não vai vencer a demanda, acho que é humildade reconhecer que a gente precisa avançar, e avançando muito mais e fazendo outro concurso, a gente ainda não consegue. O número de ADIs, vereadora Aline Mariana, não está completo, não adianta dizer, uma demanda é muito grande, a gente precisa avançar. É claro, isso é uma dívida que a gente tem, ADIs, não, estou dizendo do concurso, mas não, não sana o número que a gente precisa. E... A gente sabe que é uma demanda realmente que não é de agora, não é dessa gestão, mas a gente precisa continuar lutando. Então, eu já proponho como ponto de pauta dizer que a gestão tem se colocado para, para o debate, para dar resposta, mas a gente precisa avançar com relação a, esse, a essa requalificação. Esse é meu apelo imediato, que a gente sente com o secretário e a gente coloque as escolas que precisam ser é, entregues à população, Escolas que estão em condições, como a que Rinaldo colocou, e outras, como Nova Morada, que eu tive semana passada, a, a do Dom, para que a população, de fato, tenha uma resposta. A gente sabe que pode não ser imediato, mas se a gente mostrar um calendário, não é, até o final do ano, ou a, até para o ano que vem, mas que a gente mostre que a gente quer avançar e que a gente precisa dar uma satisfação para a comunidade e dar uma resposta. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Só registrar, vereadora, que em relação ao concurso dos ADIs, já foi feita a nomeação prevista no Todos. concurso, né? e aí de demandar um novo concurso. Em relação aos ADEs, ainda existe uma demanda que vai ser chamada, de acordo realmente com aí a, a folga que houver na lei de resultado fiscal, vai ser chamada. E aí ressalta-se que, de fato, há esse compromisso né, que futuramente a gente possa estar completando dentro da validade do concurso. Só uma informação, vereador Renato, voltando ao microfone de a parte, para dizer que a Prefeitura investiu é, em infraestrutura, Escolas e creches já foram investidos 56,4 milhões em pintura, manutenção preventiva, corretiva e mais de 300 escolas, creches e creches e escolas municipais. Porque existia, vereador Renato, uma prática é, nas escolas antigas que eram construídas em terrenos inadequados e sem espaço suficiente. E ao invés de reformar as unidades de ensino, hoje a secretaria optou por construir novas unidades. Então, só o investimento em, em reforma e melhoria na estrutura é na ordem de 56,4 milhões. Ou seja, se a gente pega o antes e o agora, a gente vai ver que o padrão é outro. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Aline. E eu concluo, novamente, ressaltando a importância dessa nomeação. E em relação aos problemas de infraestrutura, vereador Rinaldo, e falando um pouco daquilo que o senhor trouxe para essa tribuna, eu também tenho feito um trabalho de visita em algumas escolas, né, por semana visito no mínimo duas escolas e tenho lidado com essa, com essa preocupação também. Mas tenho visto no governo, tenho visto na Secretaria de Educação, uma vontade para dialogar. Então, eu queria dar uma sugestão, e aqui está a presidente da Comissão de Educação, para que essas escolas que vocês têm visitado, 
é natural e é legítimo que vocês venham à tribuna e falem. Esse é o papel do vereador. Mas tragam essa demanda para a gente também, enquanto Comissão de Educação, que eu terei o prazer, junto com a vereadora Ana Lúcia, de fazer uma compilação dessas informações. Tratamos com a vereadora Aline Marianos e vamos lá o gestor responsável, para que, de fato, as, as providências sejam tomadas. Tenho feito isso nas escolas que eu tenho visitado. E eu tenho certeza, porque no Eu Sou Base sou atendido, pelo contrário. Como eu falei, a educação é um tema que não pode ser tratado com a mentalidade de base e oposição. Se a escola que Vossa Excelência visitou existe uma necessidade, traga, porque eu tenho certeza que a gente vai procurar os caminhos para que estas, esses problemas sejam sanados. Eu Senhor Presidente, tempo, como eu fui citado, eu queria ter o tempo regimental... Obrigado a todos. Fui citado, eu queria ter o um tempo regimental. Fui citado, só toquei seu nome. Não fui citado, não? Essa citação está tá meio complicada. A citação muitas vezes é ofendida. Agorinha, o companheiro André Regis pediu a citação e você deu, concedeu. Por que eu não vou poder ter? Eu vou conceder. Muito obrigado, senhor presidente. Mas, Renato, eu quero. Renato. Perfeito, então estou cumprindo o regimento. Renato, vereador Renato, é, o nosso interesse. Aqui, não é discutir quantos milhões gestão A, B ou C já gastou. Nosso interesse aqui é cumprir única e exclusivamente o nosso papel de fiscalizar. Por mais que vocês vieram com dados, eu tenho que dizer aqui que o secretário Alexandre Rebelo não respondeu o que foi perguntado. E essa comissão de educação muito bem presidida por minha companheira de, de partido, vai estar tá recebendo isso. Vou mandar pra, através da nosso, nosso mandato para a comissão. Mas, de antemão, eu vou sentar, sim, com Alexandre Rebelo. Mas vou sentar, sim, quando a resposta às perguntas chegar no nosso gabinete. Essa casa aqui, ela merece e vai ter respeito. Eu não posso mandar um pedido de informação e não ser respondido. Vou sim conversar com ele em qualquer lugar, mas vou sim, quando essa resposta do pedido de informação feito chegar ao nosso gabinete, com certeza eu estarei à disposição para dialogar, mas eu vou ter que levar essa resposta que ele me deu lá para a comunidade do Corvo de Euclides, que é para eles que eu devo satisfação. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Aerto Luna. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, imprensa e que todos nos assistem através da TV Câmara. Hoje subo nesta tribuna para agradecer aos fiéis recifenses que lotaram a Praia do Pina no último dia 21, feriado de Tiradentes, e a Arquidiocese de Olinda Recife, junto à obra de Maria, que promoveram de maneira tão especial o quarto Evangelizar é Preciso, show católico em prol à construção da Fazenda da Esperança, no município de Jaboatão, a primeira unidade da fazenda na região metropolitana do Recife, a cargo da Arquidiocese de Olinda Recife. Para apoiar a causa, o padre Reginaldo Manzotti atendeu ao convite do arcebispo de Olinda Recife, Dom Fernando Saburido, e foi um dos protagonistas do show, juntamente com os padres João Carlos e Damião Silva, e o Ministério Musical da Obra de Maria. Sob a coordenação da comunidade católica Obra de Maria, a quarta edição do espetáculo trouxe em sua programação momentos de musicalidade religiosa, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento e a celebração da Santa Missa, presidida pelo nosso acerbispo, Dom Fernando Saburido. A Fazenda da Esperança, Padre Antônio Henrique, é uma comunidade terapêutica reconhecida pelo Vaticano e está presente em 15 países, entre eles Argentina, México, Alemanha e Filipinas. São mais de 100 unidades tratando milhares de jovens. No Brasil, este projeto possui 77 unidades, três delas em funcionamento em Pernambuco, duas em Garanhuns e uma em São Joaquim do Monte. A entidade nasceu em 1992 
e, segundo a instituição, cerca de 80% dos internos que passam por tratamento na Fazenda da Esperança se recuperam. A unidade que se encontra em construção em Jaboatão dos Guararapes prevê a instalação de três casas destinadas à moradia de 14 pessoas cada, totalizando uma capacidade inicial de 42 recuperandos, além de refeitório, capela e área de lazer. A Fazenda da Esperança estará apta a acolher jovens do sexo masculino que tenham problemas com dependência química e viverão do próprio trabalho como fonte de autoestima e sustento. A unidade da Fazenda da Esperança de Jaboatão, em construção desde janeiro deste ano, é uma causa abraçada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, que em seu bispado, na cidade cearense de Sobral, fundou a Fazenda da Esperança São Bento, erguida naquela arquidiocese. Desde 2011, o arcebispo vem articulando a construção da unidade da fazenda em Jaboatão e obteve da prefeitura a doação de um terreno. E no período de 2014 a 2017, o padre Reginaldo Manzotti vem atendendo ao pedido de Dom Fernando para protagonizar os shows da esperança, evangelizar é preciso, em prol da construção da primeira unidade da fazenda esperança no território desta arquidiocese. O orçamento da construção é de 4 milhões de reais e doações em material de construção, utensílios e serviços também são bem aceitos. Não é de hoje que o evangelizar é preciso, com o padre Reginaldo, é discutido na Câmara Municipal do Recife. No ano passado, fiz um projeto de lei ordinária número 77, que incluiu o evento religioso no calendário oficial de eventos da cidade do Recife. Com o apoio desta casa, conseguimos a aprovação. A lei de número 18.248, foi sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio no dia 25 de julho. O evento oficial na nossa cidade tem o objetivo de promover e valorizar a instituição familiar como cela máter da sociedade. O Evangelizar é Preciso leva a mensagem do Evangelho e da Igreja por meio de músicas, pregações e a Eucaristia, incentivando o turismo religioso e o cultural, além de despertar também a responsabilidade social. O intuito de difundir este evento é evangelizar e catequizar, por meio de intermédio dos meios de comunicação, os cristãos como um todo, de modo especial os recifenses, sempre ressaltando os verdadeiros valores humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Convido é, a próxima vereadora é, Marília Raiz para ocupar a tribuna. As... A excelência tem 15 minutos. Muito obrigada, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores aqui presentes. Veio à tribuna desta casa na tarde de hoje para comentar algo que está acontecendo no nosso país e que vai afetar a vida de várias gerações pela frente que são as reformas trabalhistas e da, pre da Previdência. Nós temos feito, o nosso campo político, de uma forma geral, tem feito debates exaustivos, não somente aqui na capital, mas nós temos nos revezado em idas ao interior e aonde mais for preciso para conversar e conscientizar as pessoas do que essas reformas vão significar para o futuro do Brasil para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e o nosso. Porque o que querem é que as pessoas trabalhem como escravos, sem direitos trabalhistas, que os concursos públicos estejam ameaçados a partir do momento que se, se autoriza a terceirização de forma indiscriminada e que, além disso, nunca tenham direito a se aposentar, uma vez que será aumentado o tempo de contribuição para 49 anos de contribuição, tempo mínimo, para que haja a possibilidade de a pessoa se, se aposentar com aposentadoria integral, com vencimentos integrais, e com idade mínima de 65 anos para homens e para mulheres. E isso na zona rural, na zona urbana, colocando todos os trabalhadores num pacote só, um pacote de maldade só, feito por esse governo que a cada dia mais se revela a serviço de quem está e a serviço de que 
que foi dado o golpe no Brasil. Mas, diante de todas as manifestações que estamos programando para sexta-feira, a greve geral que está sendo convocada e que está sendo bastante aceita em diversos setores, nós fomos surpreendidos hoje, no início da tarde de hoje, com uma declaração, mais uma, mais uma declaração inábil do pior governador que Pernambuco teve em sua história e que simplesmente, inclusive contrariando os interesses de seu partido, que, aliás, um partido que é, traiu Lula e traiu Temer, não decide de que lado está, mas que comete atos de covardia a todo momento. E o governador, contrariando o fechamento de questão de seu partido, do qual é presidente nacional, emite uma nota em que se declara favorável às reformas e diz que são necessárias para o futuro do Brasil. E eu queria manifestar aqui o repúdio a esse posicionamento, já que nós sabemos que a reforma da Previdência, que o governador defende, serve a interesses que não são os interesses do povo brasileiro. O que ameaça a aposentadoria dos brasileiros é principalmente o débito que existe de grandes empresas, de grandes grupos econômicos com a Previdência Social. E mais interesses econômicos, se nós formos contabilizar o quanto de juros foi pago no último ano, nós vamos ver que é chegar a quase metade da economia que querem fazer com a Previdência nos próximos dez anos. Então, são diversos interesses que são colocados em xeque. Além disso, o governador esquece que está no Congresso Nacional em tramitação, aliás, na tentativa de se tramitar, uma CPI que, vá, que visa auditoriar a Previdência. E aí sim, aí sim se descobrir de fato onde está o rombo, onde está o problema. Mas não. O governador, governador que não tem compromisso com o povo, afinal, veio de onde? Quem é o governador? Quantas vezes esteve conhecendo de fato a realidade do povo? Não sabe. O governador que não tem compromisso com o povo prefere punir o trabalhador, punir o povo brasileiro, em detrimento, em detrimento de lutar para que esses retrocessos não aconteçam. Infelizmente, governador, essa sua postura, porque ainda havia tempo de se arrepender. Seu partido se arrependeu de ter apoiado o golpe. Aliás, se arrependeu porque viu que poderia ser mais impopular do que o esperado. Então, vereador Rinaldo Júnior, vossa excelência que é sindicalista, eu sei que está trabalhando muito para as, para as mobilizações da greve geral. Acredito que é de nossa responsabilidade, minha, de vossa excelência e de todos nós do nosso campo, divulgar essa informação, não somente sobre o governador, mas sobre cada parlamentar que apoia, que apoiou o golpe, junto com o golpe, todas as consequências dele que estão sendo votadas no Congresso Nacional. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todas as retiradas de direito que estão para acontecer. Mas eu escuto o vereador Rinaldo Júnior, vice-líder da oposição. Vossa Excelência tem três minutos. Obrigado, nobre presidente. Líder da, liderança, líder da oposição aqui na casa, uma mulher guerreira, forte, e está bem antenada do que está acontecendo no movimento sindical, até porque carrega no sobrenome dos homens mais guerreiros que esse Estado e esse país já teve. Eu tenho certeza que esse, esse o ato desse governador, Paulo Câmara, onde ele vai dar contramão com as ruas, se seu avô estivesse vivo, e aonde ele está, ele está se tremendo, mas de raiva. Mas falando das reformas e falando das mobilizações, eu aproveito também essa parte, Marília, para também lhe convidar para amanhã nessa casa, uma sessão solene em referência ao dia 1 de maio, dia do trabalhador, onde várias lideranças sindicais do Estado vão estar aqui presentes. Também serve de uma preparação para o dia 28, onde... A população do Recife já entendeu, eu tenho panfletado muito nos metrôs, nos mercados públicos, nas feiras livres, e já me parece o que está acontecendo, o que eu previa. 
quem um dia bateu panela, hoje está voltando atrás e está indo conosco a essa luta, porque uma reforma trabalhista e uma reforma previdenciária não vai passar. E aquele que hoje define a reforma trabalhista, eu tenho certeza, é porque não conhece e não leu a lei que está sendo para ser aprovada. Então, agradeço essa parte veio aqui no momento exato. A senhora brilhantemente foi perfeita a sua colocação e vamos estar juntos sim, às 14 horas, na Praça do Derby, sexta-feira. Vamos juntos defender o trabalhador e o povo do Recife. Muito obrigada, vereador Rinaldo Júnior. Parabenizo a excelência pela iniciativa de, de convocar a Associação Solene. Estarei presente, sim. Estarei presente também na sexta-feira. E sei que estamos juntos nessa empreitada de conscientizar as pessoas. Esse, esse trabalho que Miguel Arraes fez durante toda a sua vida de tentar organizar, conscientizar as pessoas, mobilizar o povo para que lute pelos seus direitos. E é isso que nós temos feito. E, principalmente, mostrando, e agora é uma grande oportunidade que nós temos tido, que é mostrar às pessoas qual é a função do parlamentar e como ele pode interferir na vida delas. E como está interferindo, principalmente, agora, nesse momento crítico do Brasil. E estamos dando o um recado, estamos recebendo o um recado, inclusive de muita gente que foi enganada pela grande mídia, que foi enganado é, pelos discursos fáceis, na época em que a Globo tentava sempre criminalizar o presidente Lula, a presidenta Dilma, e se vê cada vez mais que não há provas contra eles, não há provas que, que comprovem qualquer envolvimento em corrupção. E nós temos, sim, visto pessoas que estão se arrependendo. E, na contramão, na contramão de todo esse processo, na contramão dos interesses do povo, o governador Paulo Câmara se coloca mais uma vez, mais uma vez, de forma irresponsável contra o povo do Recife, com a mesma irresponsabilidade que tem gerido a segurança pública, principalmente, aqui no nosso Estado, que vive um verdadeiro caos. Há, há estudos que mostram que, se continuar nesse ritmo, no final do ano nós seremos responsáveis por 1% dos homicídios do mundo inteiro. E isso não é fruto de uma crise, isso não é fruto de um problema que atinge todo o Brasil. Isso aí é fruto de má administração, de má gestão, como nunca se viu nesse Estado. Então, nós estaremos lá, sim, amanhã na sua audiência, estaremos lá na sexta-feira e todos os dias contra os retrocessos, contra o golpe. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente, e não havendo nenhum vereador é, no tempo de liderança, encerro o expediente, a sessão e convido a todos para amanhã a partir das 15 horas.